Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this you crazy mother. Und da ist dann auch Tee angebracht und kein Kaffee. Dann würde ich sagen, willkommen zu 2018. Frohes Neues. Und ja, wir werfen hier mal einen Blick zurück auf 2017, was irgendwie ein ja doch sehr merkwürdiges Jahr war. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch außerhalb von YouTube. Aber ja, wir wollen hier jetzt mal keinen Blick auf Politik, YouTube Beef oder YouTube Trends werfen, sondern einfach mal schauen, was hat sich hier 2017 auf meinem Kanal und für mich selbst so getan. Und dann auch mal einen Blick werfen auf 2018, was uns hier alles so erwartet. Also viel Spaß. Werfen wir am Anfang mal einen Blick auf die Ziele, die ich mir so für 2017 gesetzt habe. Und für YouTube ist das eigentlich irgendwo relativ interessant. Ich habe mich zwar in so ziemlich jeder YouTube-Statistik, die irgendwie in Analytics vorhanden ist, von 2016 zu 2017 hin gesteigert. Trotzdem bin ich hinter den Zielen geblieben, die ich mir selbst gesteckt habe. Ja, von den 150.000 Aufrufen, die ich eigentlich schaffen wollte, habe ich dann 142.000 geschafft. Ist jetzt nicht unbedingt so schlecht und nicht unbedingt so weit hinter dem Ziel, aber es ist eben nicht das, was ich erreichen wollte. Und auch bei den Wiedergabeminuten wollte ich halt auf die 450.000 zugehen, aber ich habe dann auch nur die 402.000 geschafft. Aber grundsätzlich sind das keine schlechten Zahlen und insbesondere mit Hinblick auf Adpocalypse und die letzten Monate, wie sich diese entwickelt haben, kann ich mit meinem Kanal eigentlich momentan durchaus zufrieden sein, auch wenn natürlich immer noch irgendwo Luft nach oben ist. Abseits von YouTube sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Ich hatte mir vorgenommen, so ganz großspurig 365 Meilen, das schaffst du dieses Jahr jeden Tag quasi eine Meile laufen. Ja, äh, Gesamtergebnis... 11,1 Meilen. Das äh, ist irgendwie nicht ganz 365, also da fehlt so, so ein ganz kleines bisschen. Ja gut, vielleicht kriegen wir da dieses Jahr ein bisschen mehr hin. Und ansonsten habe ich mir auch wieder vorgenommen, täglich ein Bild zu machen, wie ich das ja schon 2016 gemacht habe. Auch das hat sich dann irgendwie irgendwann im März in ja, Schall und Rauch aufgelöst irgendwie. Ich habe zwar noch mehr Bilder natürlich gemacht, so übers Jahr hinweg, aber die kaum noch irgendwie geuploadet und auch nicht mehr wirklich darauf geachtet, dass ich ein tägliches Bild mit aufnehme. Mal gucken, vielleicht wird sich das ja auch dieses Jahr noch wieder ein bisschen mit bessern. Und ansonsten bleibt noch das Studium. Da hatte ich mir ja vorgenommen, in einer einen Prüfung entsprechend eine 1 vor dem Komma stehen zu haben. Ja, sei es jetzt nur eine 1,0, 1,3 oder 1,7. Und ja, das ist tatsächlich mal etwas, was ich durchaus geschafft habe. In jeder Prüfung, in der ich angetreten bin, habe ich auch entsprechend eine 1 vor dem Komma zu stehen und äh, darauf kann man, denke ich mal, schon mal stolz sein. Jetzt sind ja nochmal zwei Prüfungen dieses Jahr und auch mal gucken, was da noch so geht. Aber auch abseits von diesen Zielen kann ich mit 2017 für mich selbst eigentlich durchaus zufrieden sein. Ja, ich war zwischenzeitlich in Amsterdam für eine Woche, ich war in Dänemark für ein paar Tage, ich war jetzt in den USA an der Westküste für insgesamt drei Wochen. Ja, das ist immer schon sehr schön, wenn man die Möglichkeit hat, hier ein bisschen rauszukommen, ein bisschen was Neues zu sehen. Ansonsten habe ich natürlich auch noch meinen Blog. Da habe ich es dieses Jahr dann tatsächlich endlich mal auf über 10.000 Blogbesuche geschafft in einem Jahr, was doch schon eine ganze Menge ist für ja, meinen relativ kleinen Blog eigentlich. Und ansonsten insgesamt auch ein mehr oder weniger produktives Jahr mit insgesamt 52 Videos und was waren das hier? 58 Blog-Einträgen. Also ich denke mal, damit kann man schon zufrieden sein. Einzig so meine Twitter-Leistung, die ist irgendwie, ja, die hängt hinterher. Da würde ich eigentlich gerne mehr machen. Aber gut. Aber genug von 2017. Lassen wir das alte Jahr einfach mal komplett hinter uns und fokussieren uns jetzt mal auf 2018. Was erwartet uns hier? Was erwartet mich selbst dieses Jahr? Beziehungsweise dann hier auch den Kanal und damit euch als Zuschauer. Einerseits sollen hier auf dem Kanal dann noch mehr Videos letztendlich mit erscheinen und ich möchte auch die YouTube-Tipps wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ja, äh, die Gründe habe ich da ja letztes Mal schon irgendwie so ein bisschen mit angedeutet und da kommt dann demnächst auch entsprechend noch mehr Infos mit dazu. Und auch abseits von YouTube habe ich natürlich noch jede Menge andere Projekte mit am Laufen. Da ist einerseits die App, die ich betreue und entwickle, die jetzt auch mittlerweile über 600 Nutzer hat und wo es noch jede Menge Features zu implementieren gibt. Dann ist da natürlich noch mein Blog, den ich nebenbei mit betreibe. Da gibt es dann auch mal uh, unabhängig von YouTube Einträge. Beispielsweise gibt es wöchentlich ja, quasi so einen kleinen Entwicklereintrag, ein kleines Entwicklerlogbuch, wo dann immer mal Updates mit enthalten sind. Jetzt brauche ich einen Schluck Tee. Ja. Einmal im Urlaub gewesen, da kann man schon nicht mehr lange reden, ist ja Wahnsinn. Und dann auch jede Menge anderer kleiner Projekte, so wie es als Informatiker nun mal ist. Man sieht irgendwie ein kleines Problem für sich selbst, überlegt dann, kann ich das irgendwie für mich lösen, arbeitet dann so ein bisschen dran und dann irgendwann ja, äh, vergisst man das auch vielleicht wieder. Aber es macht auf jeden Fall immer Spaß, wieder was Neues anzufangen, immer mal ein kleines neues Projekt zu starten. Auch wenn sowas vielleicht nie die große Reichweite erreichen wird, ist es doch trotzdem immer ganz schön, sich mal sowas Kleines zusammenzubasteln, was einem irgendwie vielleicht den Alltag erleichtern kann. Ansonsten, in der Uni stehen jetzt im Winter noch zwei weitere Prüfungen bevor, die es natürlich zu absolvieren gibt und das hoffentlich natürlich auch wieder mit einer entsprechenden Eins vor dem Komma. 
Dann gibt es im Sommersemester, soll dann hoffentlich die Masterarbeit letztendlich mit umgesetzt werden. Und dann ist eigentlich im Oktober auch schon Universität vorbei für mich. Ja, dann äh, ist Bachelor durch, dann wäre Master durch und dann geht es in die freie Wildbahn, ja, auf den äh, freien Arbeitsmarkt. Ich habe noch keine Ahnung, ob das hier in Deutschland sein wird. Hoffentlich natürlich USA, aber mal gucken, was sich da so alles ergibt, wie sich das alles entwickelt. Äh, ist ja politisch auch jetzt nicht unbedingt immer das Allereinfachste hier momentan in 2017, 2018. Und abseits von all dem wäre es natürlich auch schön, wenn man irgendwo noch die Zeit finden würde, ein bisschen zu verreisen, ein bisschen was Neues zu sehen. Also ihr merkt schon, da steht einiges an für 2018 und wer weiß, was da noch so alles spontan auf einen letztendlich mit zukommt. So, und jetzt fassen wir das Ganze nochmal in zahlenmäßige Ziele, die ich mir für 2018 dann jetzt hier einmal setze. Und zwar sind das 175.000 Videoaufrufe. Die möchte ich dieses Jahr schaffen und parallel dazu dann auch 500.000 Wiedergabeminuten. Das sind beides Ziele, die über dem stehen, was ich ja letztes Jahr mir vorgenommen habe und noch weiter über dem stehen, was ich auch erreicht habe. Aber die Ziele vom letzten Jahr erschienen mir dann doch ein wenig zu einfach, die dieses Jahr wiederzusetzen. Und es soll ja auch ein bisschen eine Herausforderung letztendlich mit sein. Und dementsprechend habe ich mir auch als Ziel gesetzt, die 1.500 Abonnenten zu erreichen. Basierend auf dem letztjährigen Wachstum sollte das eigentlich kein Problem sein, aber wie gesagt, man muss ja trotzdem mit am Ball bleiben, weiterhin fleißig Videos zu produzieren und ja, mal gucken, was sich da noch so ergibt. Vielleicht kommt man ja auch weit drüber, wer weiß. Und um diese Ziele hier auf YouTube entsprechend zu erreichen, habe ich mir auch tatsächlich vorgenommen, ein bis zwei Videos pro Woche zu produzieren. Das äh, hängt unter anderem mit dem Anstieg der YouTube-Tutorials mit zusammen. Wie gesagt, mehr Infos kommen da dann demnächst und ja, einfach mal gucken, wie weit man das hier so bringen kann. Ich habe auf jeden Fall jetzt für den Januar schon gemerkt, dass ich mehr Videos eigentlich umsetzen wollte, als ich bei einem einzigen wöchentlichen Upload eigentlich Zeit hätte. Insofern ja, probieren wir das doch einfach mal, ob man hier irgendwie auch zwei Videos pro Woche mit hinkriegt und wenn nicht, dann schrauben wir das auf einen Meter pro Woche wieder runter. Aber ja, wir setzen hier mal jetzt so ein bis zwei Videos pro Woche als Ziel. Und dann ist natürlich noch dieses offene Ziel von den 365 Meilen und ich habe mir da auch auf die kleine Figur entsprechend das Auge drauf gemalt, das darüber wachen soll, dass ich auch an dem Ziel arbeite. Und das war letztes Jahr irgendwie nicht so erfolgreich. Und dementsprechend wird das dieses Jahr wieder mit angegangen. Also Ende des Jahres, 31.12.2018, sollen hier 365 Meilen irgendwie gelaufen worden sein. Ähm, mal gucken. Und dann natürlich, wie gesagt, auch in der Uni sollte es gut weitergehen, da die letzten beiden Prüfungen sollten beide wieder mit einem 1 vor dem Komma entsprechend abgeschlossen werden. Und vielleicht schafft man das ja auch sogar bei der Masterarbeit, das wäre eigentlich auch noch sehr wünschenswert. Und ohne lange Umschweife fange ich auch direkt an, hier mal an den Zielen zu arbeiten. Ihr merkt schon, heute ist Freitag, aber es kommt trotzdem ein Video raus. Am Montag kommt schon das nächste Video, das wird dann eine push box sein. Und dann nächste Woche Freitag gibt es ein YouTube-Tutorial. Und dann äh, ja, lasst euch einfach mal überraschen, was noch so die nächsten Wochen auf euch zukommt. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, ja, die jetzt äh, zweimal die Woche jetzt hier rauskommen, muss man noch irgendwie einen Spruch einfallen lassen, dann könnt ihr hier oben auf Abonnieren draufklicken und verpasst keines der Videos mehr, sei es jetzt ein Tech-Video, ein YouTube-Tutorial, ein Vlog oder was auch immer hier noch so kommen mag. Und dann gibt es hier unten, falls ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, zwei weitere Videos, die ihr euch mit anschauen könnt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ah.